Hola chicos, hola chicas, soy Traxxion, estamos de vuelta en Final Fantasy 3 Si recordáis lo dejamos dentro del barco volador, eh, simplemente lo he cogido y he salido para guardar Y la misión, teníamos que ir a buscar al rey de Sasune para ver si nos daba el dichoso anillo para acabar con la maldición eh, Refia se incorporó al final del, del, del capítulo anterior, así que vamos a ver qué tienen No tiene nada de, de gran utilidad, tiene simplemente una daga y un cuchillo y por aquí... Lo que tenía también Ark Y por cierto me dijo Pausole que le pusiera mmm, Pura Ark Que parece que le pega Realmente Ni me va ni me viene ponerle Pura Ark pero qué más no? Así como lo ha dicho Lo ha dicho, lo ha dicho Lo ha dicho Pausole pues vamos a hacerlo eh, Será Será nuestro healer Nuestro curandero eh, Ark entonces eh, Vamos a utilizar pura Para quitarle a Lune el envenenamiento Y así lo mismo no la palma Y vamos a ir directamente a la misión No, no, hay, no hay ninguna necesidad ahora de, de De ir a levear ni nada Por cierto, aquí está la, la roca que nos habían mencionado antes eh, Nos había mencionado Zip Que bloqueaba el camino Y aquí está el castillo de Sasuke eh, descendemos aquí y vamos para adentro eh, Vale, hay un guardia Una terrible maldición ha caído sobre el castillo de Sasune y sus moradores Mientras está, no, mientras está ausente Solo el poder del anillo de Mitrilo puede salvarlos Kazu sufre también el mismo destino que, Sazu, que Sasune eh, No nos cuentas nada nuevo eh, Debo hacer algo Bueno, si sí, nos cuenta que en el castillo también están enfermos Entonces, bueno eh, ¿Dónde puedo encontrar un anillo de Mitrilo? Soy la hija del rey de Cazus, del herrero de Cazus, perdón. El rey debe tener todavía el anillo que mi padre hizo para él. Hemos venido a pedir prestado el anillo de Mitrilo del rey. ¿Podemos pasar? Mm, ¿Una audiencia con el rey? Sí, creo que será posible hacer al respecto. Hacer algo al respecto. Benito, os estaré esperando en el salón del trono. Eh, pues muy bien. Parece ser el guardaespaldas del rey, una especie de guardia. Eh, exploraremos el castillo ahora, ¿vale? Vamos a la misión. Eh, bueno, pues eso mismo, son, son fantasmas aquí también, por lo visto. Me he bajado el del sonido yo, porque siempre tengo la sensación de que está ultra alto y no lo está. Entonces, voy a bajarlo. Vale. Rey Sasune, la maldición del Jin ha caído sobre todos nosotros. Yo tampoco soy una excepción. Entonces, ¿nos puedes dar el anillo o no? Estos jóvenes han venido buscando el anillo de Mitrilo para acabar con la maldición. ¿El anillo de Mitrilo? ¿Tratáis de usar su poder para confinar el no al Jin? Os lo entregaría gustoso, pero sin embargo está en manos de mi hija y ella desapareció después de que, mi mal de que la maldición cayera sobre nosotros. Pues estamos jodidos, colega. Si la princesa tiene el anillo, puede que el Jin la haya capturado. Si es así, me temo que mi querida Sara... Temo por mi querida Sara. El Jin debe de haberla llevado a la cueva del norte. No ha dicho que ha ido a ella a detener al Jin, pero bueno. No se preocupe, señor. La traeremos de vuelta, claro que sí. Le pediría su permiso para acompañar a estos jóvenes en busca de la princesa Sara. Bueno, pues aquí está el cuarto personaje. El leal soldado del ejército del rey, Asa del rey Sasune. Que escapó de la medición del Jin por los pelos. Eh, por los pelos, por no decir que escapó. Porque sí, porque comienza la historia. Su máxima preocupación es encontrar a la desaparecida princesa Sara. Pues se llama Ingus, el, el chaval. Tienes mi permiso, Ingus. Salvo que haya alguna objeción. Eh, te estás acoplando, hijo de puta, no te queremos. Eh, por supuesto que no. Su espada vale por la de estos dos. Pero serás, aunque contar con la ayuda de uno de los hombres del rey será, será genial. Ingus se ha unido al grupo. Bueno, pues ya tenemos cuatro personajes que, que complementarían lo que sería el, el, la rotación principal. Eh, hay un pasizo secreto en la cueva sellada, buscad la llave en el esqueleto. Eh, bueno, esto ya lo veremos después. Confío en ti y en tus amigos, Ingus. Encontrad al Jin y salvadnos de bla bla bla. Eh, vamos a ver qué tiene Ingus. Ingus, Ingus, Ingus. Tiene un cuchillo, ¿sabes? Y es. Y su, su equipo vale por el de Ark y el de Lunez, ¿vale? En fin. 
Ahora sí vamos a explorar el castillo, que como veis hay un montón de cofres para coger y vamos a cogerlos todos. Eh, a ver si me acuerdo más o menos por dónde, dónde están los huecos. Mirad aquí. Hay uno. Con la de Fénix, vale. Eh, por aquí hay algo. No. Bueno. Eh, vale. Vamos a empezar por abajo. Mil rifles. Mil riles, pues ya veis, eh. Lo que, lo que renta venía a explorar. Y aquí me suena que no había nada. Nope. Pues vamos para arriba. Eh, ahora sí que se debería ver la música bien, ya digo. No... Espero que no sea demasiado, pero. Pero yo creo que está bien. Y aquí están otros dos cofres. Escudo de cuero y. Hielo. Vale, aquí está la primera magia negra. Tengo que pensar quién sería nuestro nuestro mago negro. Puño de bronce, perfecto. Eh, ti, 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 ti. Vale, ahora creo que hay que ir a explorar los torreones. Hay dos torreones, el torreón izquierdo y el torreón derecho. Si no me dejo nada por aquí, claro. Creo que no. Eh, no. Aquí podíamos dormir, creo. Venga, vamos a dormir. Why not? Creo que empezaremos, no sé, da igual empezar por el derecho o el izquierdo, creo. Vale, nos restaura la vida y los puntos mágicos. Eh, venga, venga, por el derecho con esto. Antes de nada, creo que hay monstruos, así que vamos a equipar a, a nuestros personajes eh, con un puño de bronce. Eh, a Lunet Y... Arc, vale, así está bien Refia, también Tanto da Y un Gus, vamos a ponerle como a Lunet Vamos a ponerle dos armas Y... Cuchillo, venga Puño de Hermes, ya veis que es mejor que la espada larga Lo cual mola eh, por aquí Creo que hay combates aquí, ¿eh? No estoy muy seguro. Vale. Flecha sagrada y... Flecha de madera. Vale. En... Aquí, en este juego, las flechas van por eh, apilaciones de, de 20, ¿vale? A ver dónde están. ¿Veis? Flecha sagrada. Eh, causa daño de elementos sacro. Esto va bien para los no muertos. Pues... Como voy diciendo, van en stacks de 20... Y se necesita un arco para dispararla. Si no tienes flechas, el arco es inútil. Atacar lo utiliza el personaje cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, necesitamos tener siempre flechas. Eh, poción. Flecha de madera. Y un arco, perfecto. Pues vamos a ponerle el arco a Refia, por ejemplo. Eh, arco y vamos a ponerle las flechas de madera. Así mismo. Y no mete mal, eh, Refia. Por cierto, vamos a colocarles en segundo plano. Eh, formación aquí Y refi atrás también Que como va a ser la arquera Vale, y ahora vamos a la otra torre Es muy útil explorar Porque ahora vamos a ir a la cueva del Jin Y ahí creo que son bastante bestias Hostia, por aquí no he ido nunca Ahora entraremos ahí Por ahí no he ido nunca, en serio esa es una. Aquí es que hay bichos, ¿veis? A ver si no nos untan demasiado la cara. Porque no llevamos mucho nivel. Eh... Igual me da ataca al esfera roja mismo. Y tú también. Y tú también. Y tú aquí mismo. Es que... Uy, dos hits y le hemos quitado muy poco. Seis. Vale, espero que no nos unten demasiado. No, no parece evitar mucho, así que... Eh, atacas todos a la esfera roja, me parece que aguanta bastante. Mira, Ingus tiene bastante más vida. Podría ser el tanque, el tanque. Dios mío, eh, Ark es que no quita nada. Bien. Bueno, le he hecho un crítico. Pues no sé si ponerle la magia negra a Ark. Ya si ya tendría todas las de nivel 1, pero es que el problema es que no la vamos a poder poner más. Y si va a ser el mago, el curandero, no le he pegado mucho. 
tengo un punto de experiencia, sube el nivel, perfecto. Y vamos para arriba. Combate. Vale, pues vamos a darle primero al, al ojo. Y luego le daremos a, a la esfera roja esa. Y en serio, estoy por ponerle a Ark la magia negra simplemente por, por no me tira. Y os podéis acertar. Digo, a que lo mata a Ark hubiera sido un poco patético. No es muy recomendable enseñar magias tan pronto, pero... Oye, le ataco con todos a la esfera roja porque estoy un pato. Fuerte, ya estoy bien de la boca. Que también, también, también está bien saber. Vale, vamos a acabar con el objetivo de una vez. Pues sí, seguramente le acabe enseñándole la magia. Simplemente por... Porque te paga algo De daño, porque es que no hace nada Eh, aumenta el nivel de trabajo de nivel Arc sube de nivel Vale Precia sube de nivel Muy bien ¿Qué nivel llevamos, más o menos? Bastante bajo Nivel 4 Es recomendable ir con un poquito más de nivel a la cueva esa Flecha de madera, bien, bien, un montón de flechas, nos viene muy bien. Uy, no muertos. ¿Veis? Ahora vendría bien tener la, las flechas... Las flechas sacras equipadas. Y vamos a encharles. Me mola ahí con el cuchillo. Claro. De carne. Wow, falla mucho. ¿eh? Uy, esto es claro. Vale, ha fallado bien. No muere, ¿eh? Ahora. Eh, pues seguramente haga una... Pare ahora de grabar y le ve así. Eh, un par de niveles más. Ahora en que terminemos de explorar la torre ya digo porque no quiero ir demasiado bajo nivel o si no tanto va. Si vemos que curamos muy dorados pero no creo. Vale. Bien, ya hemos acabado con los perfectos. Mira, fijaros en, la, en los pies de, de Impulse, lleva como unas... Es buena. Y pues es en plan <ríe> super cool. Y super rollo el japonés frío. Vale, más flechas sagradas, guay. Ahí la tendría, tendría que curarme. Por el tema de que. de que recién está baja ahí. A ver si metéis un poquito más, por ejemplo. Ahí hay cuatro hits. Eso sí que me gusta. En serio, es que... Ark, por favor, mira un poquito. Eso es lo que va a fumar, es lo que voy a fumar, guay. Pues ahora les curamos. Ahí, ahí. Me está gustando, ¿no? Bien, sube el nivel de un Ar sube también y refía perfecto. Y sube el trabajo de casi todos, bien. Eh, curar, antes de que se me olvide. Eh, magia de Ark. Eh, no, magia he dicho. Eh, no, cura, no, cura. Aquí, aquí también, y aquí. Y no puede curar nadie más. Bueno. Eh, aquí cuando llegué la primera vez, en el Final Fantasy, en el Dragon Ball Advance, yo digo, esto tiene mogollón de pinta de que va a haber un boss, un mini boss o algo. Y efectivamente. Sable espectral, pero es una trampa. Como Ok. Hijo de puta. Es una especie de, de hipogrifo. ¿no? Uh, pues nada, vamos a darle a tope. No hay más. Ningún está un poquito más bajo de vida. Pero yo creo que no. Bien, bien, bien. 
O, hasta Arca ha hecho un ataque doble, tío. Vale, hemos subido un montón de... Me cago en su madre, tío. Me ha hecho un crítico de cuarenta y tantos, tío. Bien, 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 ahí, varios kills. Bien, ya está fuera, perfecto. 50 miles, también es una experiencia, sobre el trabajo de net. Bien, pues esta nueva espada se va a poner a lunes, por supuesto. Uh, sable espectral, ya veis que hice daño. Y aquí le vamos a poner el puño. Y ahora debe meter una salvajada. Y a Ingus le voy a ponerle el otro sobre espectral. Digo, el otro sobre espectral. La otra, la otra espada larga. Ahí está. Y... Bien, yo creo que está. Ahora convendría ir a comprar. Eh, voy a gastar estas pociones. Mm, simplemente esa. Y vamos bajando. Mm, voy a cortar y cuando esté abajo eh, vuelvo a grabar. Porque van a ser combates y no quiero que sea tan poco aburrido. Hasta ahora. Vale, no os lo vais a creer, pero no me ha salido ni un combate. En fin. Eh, aquí, ¿qué hay? Wow, aquí no he estado nunca. Creo que no hay nada. Puede ser. Estoy perdiendo el tiempo. Tiene pinta, ¿verdad? Sí, efectivamente no hay nada. Vale. Pues ahora vamos al... Al... A Cazus no, al pueblo anterior, al de... Al de Lunez. Vamos a ir a comprar. Eh, porque hemos ganado bastante pasta en los cofres aquellos. Eh, bastante pasta, ya digo y, y hay que comprar objetos Hay que comprar... Eh, hay un complemento que creo que le falta a todos los personajes Vamos a ver si le podemos poner algo Es que lo que más me raya Es la... Si enseñarle magia negra o no a Ark Creo que lo voy a acabar haciendo para el boss o algo Porque... Porque me preocupa A ver, coraza Tienen todos Escudo Solo tiene arc Pero es normal eh, Brazal Solo tiene lunet Vamos a comprar Tres brazales Y gorre cueros Tienen todos Vale Vamos a equiparlos Brazos Brazos de bronce eh, Brazos de bronce y razón de bronce Que aunque sea solo un punto de defensa Yo creo que se lo puede notar eh, Y aquí en la tienda creo que no vende nada útil No, pura Ya lo tenemos aprendido Y aquí no creo que haya nada ¿vale? No, no, no hay nada Un bastón tal vez para Para Ark no, porque es inútil, o sea, no, no da ningún beneficio concreto En plan, pues causa más daño de este tipo Así que, pues nada, vamos a ir directamente a... Podemos explorar esta cueva de aquí Pero da igual, vamos directamente a la cueva del Jin Si tenemos un problema eh, Simplemente iré a levear más rato a, la cueva que... a las torres aquellas En fin, voy a grabar y entramos para adentro Vale, vamos para allá. Eh, cueva sellada. Eh, bueno, pues vamos a, a ver con cuidado. Derecha, no sé a dónde ir. Vale, esqueletos. Hay que, hay que poner las, las flechas sagradas. Eh, acá, acá, acá. A ver qué tal metemos ahora. Debería meter bastante lunet y debería meter bastante yu. No me he curado, es cierto. Es cierto y vamos a ir a ver. Vamos a ir. Vaya 91 ha metido. Ha metido 91, vale. Pues lo que tiene haber explorado. Bien, crítico de 80, bueno, no está mal. Vale, pues vamos a curarnos. De los miles, que de trampo de arc, que no sube nivel. Vale, vamos afuera. Vamos 
Vale, otro combate. A ver si. Si hay suerte y no ataca a nadie. Son. Bonita. Pobre maldito. Vale. Va a morir. Segurísimo. Vale, eso supongo que se irá fuera. Vale, es mucho daño. Me he hecho una ¿Veis? Eh, Ingus haciendo cuatro golpes no mete tanto. Eh, con Luna le voy a atacar este de abajo y con el resto vamos a atacar a todo. Todo tal mismo, digo. Vale. Y ahora, de, ahora muere difícil. Aunque no por arc, ya que no sé. Bien. Vale. Eh, creo que la... La taberna del pueblo de Lunes es gratis. O oh, podemos ir al castillo tanto. Vamos al castillo. Vale. Molaría que hubiera un botón para acelerar como en los simuladores. Pero bueno. Lo que tiene de jugarlo en plan oficial. ¿no? Eh, aquí. Descansamos. Vale, pues estoy viendo que una mala tem puede ir a la... A la cueva de salenear, pero si pasamos sin problema no pasa nada, oye. ¿Has dormido tú? O sea, duermen como una sola cama todos. O duerme solo Lunet y el resto se usa la vida, que puede ser. Vamos de vuelta a la cueva. Y ahora sí, para quedarnos. No he comprado pociones. A ver si me ha olvidado. No he comprado pociones, pero. Da igual, deal with it. Si no se lea muy mal a una mala, pues. Volvíamos a por pociones. Pero... Vamos a matar a todo bicho viviente. ¿no? Debería atacar con Lunes simplemente a uno solo, porque yo creo que el resto se puede bastar con Lunes y Lunes mata a uno de golpe. ¿eh? Vale, se quita mucho. Se quita un bastón. Vale, con Lunera atacamos a este y con el resto lo vamos a dar de arriba. Sí, sí, tendría que haber tirado por este. Veis, es que lo mata un golpe. Vale, super nivel de trabajo. Me interesa más que subir niveles, pero. O sea, niveles tal cual. Pero bueno. eh... Vale, ¿os acordáis que había dicho antes al rey algo de una calavera? Es aquí. Eh... Hay que acercarse. ¿No es esta calavera? No debe ser. Este es un cofre. Cura. Oh, perfecto. Le podemos enseñar cura a otra persona. Pues va a ser refia la fortuna. Pues que no sé ni qué más ni cómo los voy a colocar. Ni nada. Venga, ya que estamos, vamos a enseñarle a Ark. Bien. Eh... Es esta calavera. En serio. Ya quiero quitar el zoom. Ahí está. Me estoy liando. Creo que estaba por aquí la calavera. Verás como... Como le haya dado mal. Ojalá sea, lo he vuelto a, hecho mal, a hacer mal. Me voy a quedar dado por un a otro. Es cuando lo mataba. Y es que no, vale. Wow. Eh, dormir permanece una vez que terminado el combate. Hostia, bueno, ahora lo sabremos. ¿no? Vale, es lugar. Parece que. Bueno, Recia al menos parece despierta aquí. No sé si está despierta. ¿no? Sí, vale, no permanece. Eh, vamos a utilizar una cura para todos los miembros. Es lo que yo llamo rejuvenecer el equipo. 
guillos por aquí abajo. Mira, mira. Estoy yendo totalmente random, eh. No sé. No me es el mapa. Vale, una escalera. Bueno. Un cofre. 500 miles, vale, muy útil. Debe ser esa calavera. O sea, no sé. Vale, aquí hay unas momias. No sé cuánto aguantan, por eso le doy todos al mismo. Vale, no aguantan un golpe de túnel. Dios mío, es ultra épico y muscular. Vale, este golpe no va a aguantar. Por cierto, Jin... Eh... Creo que se dice con una D delante, o sea, de Jin, ¿sabes? Entonces, aquí lo llaman Jin, pero eh, los Jin son los, los genios los genios de Oriente. De hecho, hay un manga que se llama Maji, que por esto recuerdo. Ya, sí, sí, que es la gravedad. Eh, que va un poco de desarrollo, plan Oriente y tal, y está muy, muy, muy guapo. Me gusta mucho. A ver, hostia. Esta debe ser la, la princesa, entonces. Princesa Sara. Ingus, gracias a los dioses que estás bien. Alteza, debéis volver al castillo sin demora. Nosotros nos ocuparemos del resto. Pero antes de que te marches, tenemos que coger prestado tu anillo de nitrilo. No hace falta, iré con vosotros. O sea, ¿es aquí poco obvio que el Jin este va a ser el jefe final? Aún con el anillo de nitrilo. He llegado hasta aquí para vencer al Jin y salvar a mi gente, al igual que vosotros. Nosotros hemos venido aquí porque sí, supongo, porque... Bueno, sí, por salvar a nuestra gente también. Su Alteza ha hablado, ¿qué pensáis? Mientras Ingus cuide de ella, estará bien. No permitiré que la princesa sufra ningún daño mientras corre sangre, mientras corra sangre por mis venas. Dios mío, qué apasionado eres, Ingus. Os lo agradezco, chicos. La princesa Sara se unió al grupo, pues este es el quinto miembro del grupo. Aunque no le hemos puesto nombre, guiño, guiño, pero claro. Antes de que se me olvide, pulsa C cuando quieras hablar conmigo. Odio que hagan esto en los juegos, en fin. Démonos prisa. Mira, si hablamos con ella, nos dice cosas tan útiles que no sabemos hasta ahora como... El Jin es un ente de fuego, apuesto a que al filo le hace el daño. Misteriosamente, nos han enseñado el Jin. Ah, el aire antártico. Hostia, pues ese objeto no tenemos. No, eh, pues mira, este, con este consejo he quedado mal. No, nos dice lo mismo. Es que... Así, yo creo que antes hablabas con ella y te decía cosas como... Eh, puedes guardar y guardar rápido y cosas así que ya conoces. Puerto, nos, nos sigue aparecer en el, en el mapa. Tanto da, o sea, no sé por dónde voy. Buah, esto lo reviento ya. No sois nada. Ni me he puesto las flechas sagradas siquiera. Y esto en teoría son como los muertos. Dios, un crítico. 141 de daño. La madre que me Vale, 109 miles, el nivel de trabajo, el nivel de Por cierto, Refia siempre subía al, a la vez de nivel que, que Lunet y que Gar. Oh, no. Mira, iré a Antártico, que bien nos viene. Ah, que bien nos viene. No sé por qué balbuceo tanto. Eh, a este, a este, a este. Molaría que en este Final Fantasy que indicaran arriba a la derecha como en el 10 eh, cuando va a atacar cada personaje. Eso es la... la esencia. Vale, ahora utilizaremos otra ¿no? Vale, ahora utilizaremos otra ¿no? Porque creo que no se me No es que a veces hablo rápido y no vocalizo. Y luego cuando ven, veo los vídeos luego. ¿no? Por cierto, Lunet, creo que te dicen que es una tía. Y daba el pelo. Eh... No, 
Oh, magia, joder. Con refia. Cura a todos los miembros. Vale, pues con un espor abajo vamos a ir para arriba. Es lógica Final Fantasy. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. Quiero cofres, cofres. Oh, no muertos. Bueno, son todos los muertos. Redivivo. Me molesta, me molesta la palabra. Redivivo. Palabra del día. Molesto de los hits, porque no acabas haciendo un juego. Eso me dijo Botero, que es un amigo mío. Que de X de Zobe, vale. Que este Final Fantasy se lo ha pasado. Yo. Así que lo haremos juntos. Hola, porque me dio un consejo para el último jefe del juego, ¿sabes? Y yo en plan... Me queda un huevo para allá, pero bueno. Tendría que haber ido por abajo, o antes, no lo sé. Oh, estos tienen la armadura morada, ¿será que son más poderosos? Sombra. Cuidado, eh. Ojo, cuidado. Yo creo que el juego no se ve mal. O sea, vale, si lo pones en, en 1080 y tal, si lo pongo a pantalla completa, se pixela, ¿no? Pero yo creo que así no se, no se ve mal. El juego en sí, no hablo ya de si esto ha renderizado. Por cierto, Ark está cegado, lo cual es muy útil, dado que es el, la principal fuente de daño de nuestro equipo, ya lo sabéis. Vale, subió Refia, subió también, nadie de nivel, ¿no? Vale. ¿Por aquí? ¡Oh, Dios! Que está ahí el jefe. Eh, vale, vamos a curarlo. Aunque estamos de puta madre vida, ¿no? Nah, vamos, vamos a ver preferir que curar, como el que dice, cura todo el mundo, eh, vamos a ver. Aunque seguramente el anillo de Mitrilo funcione y mande la mierda al Jin y nos vayamos súper contentos. Ha llegado tu hora Jin, este anillo acabará contigo de una vez por todas. No ocurre nada. Hostia, qué inesperado, ¿eh? Pero, ¿por qué? ¡Oh, oh, oh, oh! Esa baratija no me hace ningún efecto. Ahora estoy poseído por el poder de la oscuridad. Y tú como vale. ¿Veis? Yo no veo que esto no. En fin. Con lunes atacamos. Con este vamos a utilizar magia y hielo. Eh, Refi, vamos a utilizar el aire antártico ese. Venga. Y con Ingus vamos a utilizar otro, por ejemplo. Pero supongo que hará más daño que lo que puedo hacer justamente. ¡Dios! 400. Vale. ¡Ya está! Acabando con el boss en, ni en un turno, macho. <risa> Hostia, Ark, Ark ni ha atacado. Me cago en la puta, tío. Obtienes 1400 miles, 50 puntos de experiencia y un sube de nivel. En fin. Hostia, está hecho mierda, eh. Princesa Sara, ahora no debéis, no podrás escapar al poder del anillo. Ahora sí va a funcionar. Debería funcionar ahora. Es decir, no deja de estar poseído por la oscuridad, pero ya vemos que sí. No. Lo ha metido dentro del anillo. Bueno, tendría sentido porque es un genio y tal. Tío, 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 ¿qué está pasando? Alteza, debéis volver al castillo, no toméis por nosotros, estamos bien. Hostia, hay mogollón de monstruos. Ahí fuera, ¿vale? No sabemos ni cómo... Bueno, estaba en la primera planta, o sea, se tiene que enfrentar a toda la mazmorra. Para volver, supongamos, ¿no? Mm, y nosotros estaremos bien, o sea, nosotros que somos los que hemos matado al Jin, somos los que vamos a estar bien. Y ella, ella no va a estar bien, en fin. 
¿Qué está sucediendo? Ingus El resto le importa una mierda Hostia Aquí ya hemos estado antes ¿Dónde estamos? La sala del cristal, tete Ya hemos estado aquí antes, bueno Solo nosotros Recuerdo este lugar es la... Hostia, se estaba hace nada Es la cueva donde estaba el cristal Sigue estando el cristal Soy yo quien os ha convocado ¿Ves, Lune? No sé, no se ha roto ni nada los cuatro habéis sido elegidos guerreros de la luz, portadores de la esperanza. Debéis llevaros lo que queda de mi luz, y con ella, la última esperanza del mundo. Si no actuáis pronto, la luz se perderá, y el equilibrio se habrá roto para siempre. Una vez poseéis mi luz, podréis extraer el poder de los demás cristales. O sea, teníamos que empezar por este cristal, obligatoriamente. O sea, si llegamos a haber nacido en otro pueblo que está cerca de otro cristal, no habría sucedido nada. Cinemática. No sé si hablar por temas de copyright Creo que no debería Ah, mira, ahora acaba el juego ojo. Bueno, pues esto ha sido Final Fantasy 3 Ya veis como al principio Eres uno de los primeros Final Fantasy, pues ya veis que son más cortos, apenas dos horitas de juego, pero por los 13 euros que ha costado, yo creo que está bien. Así que, bueno, espero que os lo hayáis pasado bien conmigo, he visto mucha gente del primer episodio, o sea que este, espero que lo hayáis disfrutado también. La verdad es que el Jin ha sido un, un enemigo duro. Un enemigo duro, pero hemos sabido enfrentarnos a él gracias al coraje y demás, en fin, bueno. Eh... Por si os dais cuenta Esto es troll Vale Lo que estoy Que no sé cómo pasarlo ¿Sabes? No Me voy a tener que tragar los créditos Estoy grabando Sí, ¿verdad? Uh... A ver Square Enix, aprecia a la gente que ha hecho este juego De verdad La aprecio A ver, cuando los cuatro fueron bañados por su luz Vislumbraron su voluntad, su miedo, su esperanza Y el destino que les aguardaba Debéis acabar con, el, con la oscuridad de este mundo Y restaurar el poder de la luz Nos lo acabas de decir Que pensando que era una cinemática ultra épica Sois nuestra última esperanza No paz Cuatro tíos random de un, de un par de pueblos cercanos Del mismo reino Son los elegidos para salvar el mundo Mola oh. Ha sido bendecido con la luz del cristal Ahora marchad, pisad el círculo brillante que hay detrás de este altar para volver a la superficie. Afrontad vuestro destino, guerreros de la luz. Vale, ahora empieza la gracia de este juego. Ahora puedes cambiar de trabajo. Esto es la verdadera esencia del Final Fantasy III. Cuando podrás acceder a las diferentes habilidades propias de cada profesión, te pondrás solo cambiar de trabajo. Pero ten cuidado, al cambiar de trabajo no comenzarás siendo experto en esa profesión. De ahí el nivel de trabajo. O sea, ahora éramos aprendices y hemos estado subiendo el nivel de trabajo con los... Con, de aprendiz, ¿vale? O sea, eso es, es un trabajo, es aprendiz, es así. Y ya tendremos unos cuantos nuevos trabajos. Es una prueba, buena suerte. Puedes llevar el... Primer, mira, un logro, lo que el viento aventuró eh, Puedes llevar el primer trabajo que pilles hasta el final del juego 
y puede ir bien, o sea, la primera configuración puede ir bien. Y puedes pillar un montón de trabajos a lo largo del juego y dedicarte a aliviar ese trabajo, o sea, centrarte en ese y funcionar. O sea, lo bueno de este juego es que hay como cientos de, de posibilidades para, para salvar el... Bueno, para salvar el mundo, iba a decir. Para tener tu propio equipo. En fin, ya trabajos de lunes. Aquí vemos, tenemos guerrero, eh, monje, mago blanco, mago negro, eh, mago rojo y ladrón. Eh, guerrero sería, pues eso, es un guerrero, pues vamos a ponerse la lunez. Oh. Mira, lunez era nivel 11 en aprendiz. Eh, Ark, con Ark tengo la duda. Eh, podemos hacer un mago rojo que es una mezcla de, de mago negro y bueno mago blanco sería el healer vale mago negro sería el que utiliza hechizos de destrucción en plan hielo ele eh, electricidad fuego y luego está el mago rojo que es una mezcla pero sin llegar a ser ni tan poderoso como uno ni tan poderoso como otro me gusta hacerlo mago negro vale pero mmm, me llama la atención Podemos probar que sea mago rojo y si no que sea mago negro, no importa mucho. Venga. Ahí está. Era nivel 6 de aprendiz. Refia. Refia va a utilizar arcos por lo que sería... Ahí va. Va a utilizar arcos por lo que sería una ladrona. Pero te va a curar por lo que sería maga blanca. Entonces aquí tampoco sé muy bien qué hacer Como supongamos que va a curar Ark Vamos a poner la de ladrón de momento Vale Y... Es que guay Mirad, cambia también los iconos Eso mola mucho Y Ingus Pues estoy entre hacer león Guerrero o monje No sé qué hacerlo Monje Y lo veremos a ver Un equipo bastante ofensivo, no sé qué tal puede funcionar, pero vamos a probarlo. Hay que equipar a los personajes otra vez. Espera. No tengo la, la espada espectral. No lo entiendo, ¿verdad? Sí que lo tengo, el sable espectral. ¿No se lo puedo poner? Pues soy de, al de algo Vale Cabeza gordo Brazo de cuero Y brazal de bronce Arc mano derecha Se habla espectral no, no. Pues no, no va a ser Arc mago rojo ¿eh? Mago negro Espera, le he puesto el mago Ese es así Parece más un mago blanco que otra cosa no, si le he puesto mago blanco ¿no? Vale eh... Vale, pues Ingus va a ser el, el mago rojo Ya que put... quiero que utilicen el sable espectral Que es la arma más poderosa que tenemos ahora mismo Y no tenemos Geal Que va a tener que ser Refia Podría ser mago rojo Y utilizar un arco tal vez uh, Vamos a ver Vale, este ya está equipado No vamos a poner nada de momento de arma Espera Me estoy rayando no, te hemos dicho que iba a ser Gealer. Que iba a ser la maga blanca. Vale, ahí está. Ingus, vale, Ingus está. Y este no puedo, esta no puede utilizar el, el arco. El otro sí. Eh, 
sale espectral. Puedo ponerme un escudo aquí. Sí, perfecto. Porro, coraza y tal. Y arc, ya que está, pues vamos a ponerle el arco y las flechas. Vale, vale y así estaría nuestro equipo en teoría. Ahora no sé, ahora supongo que habrá que ir a Cazus a hablar con todo el mundo o al castillo. No supongo que al castillo. Eh... Supongo que al castillo porque hemos, que tenemos que ver qué tal le ha ido a la princesa y tal. Vale, 63. No, está. no sé, así como equipo previo creo que puede estar bien. No lo sé, lo tengo que mirar bien. Que al final lo que además acaba metiendo son los... Los estos. A ver qué dice Recia. Pero espero aquí, no quiero ver a mi padre, al menos no tan pronto. Vale, pues tenemos que ir al castillo, entiendo por esto. Si estáis de vuelta, démonos prisa. Mm. Si os fijáis en el ingenio de Square Enix... Eh, tenemos que cruzar un río para llegar a, a la cueva del Jin. Aquí arriba. Ya no podemos cruzarlo, por lo que no podemos recuperar el barco volador. ¿Ah? Troliada. ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Qué coño es esto, tío? Impetu. Vamos a probar esto. La seca. Bien. ¿Veis? Ahora las magias que hemos aprendido con, con Ark no sirven. Con bueno, esta no podemos hacer nada. Y plata. Ponemos... ¡Wow! Pensaba... No sé, tenía la sensación de que aguantaría un montón y no ha, ser, no ha hecho nada. Vale, aquí está la princesa. Hola chicos, Ingus Princesa Sara, me alegra saber que estás sana y salva Ahora debemos purificar el anillo en el manantial sagrado y acabar con la maldición para siempre El manantial sagrado fluye bajo el castillo de Sasune Démonos prisa Debe ser donde hemos estado antes, que no había nada que hacer Supongo No se sorprende vernos a todos con estas ropas Mirad si sigue aquí Plas Así purifico al Jin. La maldición debe haber desaparecido. Tenéis que ir a hablar con el rey. Pues allá vamos. <ríe> en plan, se giran automáticamente en plan. Claro, señora. Habéis vuelto. Y vuestras valerosas hazañas han salvado mi reino. Os agradezco de todo corazón. Vale, señor, pero tenemos que irnos ya. Hemos sido elegidos que de la luz. El que como que... Industrialmente más. Sí, vete. Entiendo, entonces no se hable más. No olvidéis que sois nuestra esperanza, jóvenes héroes. Sí, señor. Que da su guerrero más valioso. A ver, no sé qué regalo nos da. Canoa mágica plegable. Eh, supongo que eso nos va a valer para atravesar el río aquel y coger el barco volador y volver a es lo único que se me ocurre. O sea... No hay más. Vamos a dormir. Sí. Pues, joder. Me sabe mal, tío. Porque antes... El UNEF de aprendiz metí un montón. No. Ay, mogollón de gente. A ver qué nos ¡Eh! Será la Sara esta, ¿no? ¿Sí? Tened cuidado, chicos. Prometedme que volveréis a Sasune cuando hayáis cumplido vuestra misión. No temáis, cumplimos con nuestra promesa. Volveremos. No has prometido nada aún, pero... Mm, vamos a ver si, me, si mis... Eh, suposiciones son ciertas y la canoa se puede utilizar aquí vale sí eh, lo hace automático guay ya pensa que vamos a perder el, el barco ¿no? y 
Cliff como que ¿Me habéis dejado atrás al otro lado de un río? Seguro que ahora no dice nada la chica esta. Esto es, debe ser fin. Igual es el fantasma que el que estaba aquí rayado Que daba vueltas Ah, es su padre Refia, estás viva, que lo tienes te bendiga yo... No llore, padre, todo el mundo está mirando Me importa un pimiento, estaba tan preocupado por ti Ya es hora de irnos a casa ¿Qué? Espere, padre Ah, mira la puta. ¿Qué me vendes? Wow. Piro, hielo y morfe. Piro voy a comprar dos. No. Uno para Ingus también. Eh, y el otro para Ingus. Sí, no. Y morfeo para... ¿Ves? En realidad tendrías que tener estos tres a nivel Para vale, Emitrilo, se lo podemos poner a, a la chica esta. A ver qué. Wow, ataque 17 y le podemos poner dos. Y yo creo que podemos poner dos. Y ahí en Gus nos lo compramos que tiene especial. Vale. No sé si nos va a dar el dinero para eso. Wow. 10 de defensa, tío. Es bastantes veces lo que tenemos ahora. Necesitamos 4. Uno. Cuatro. Esto. Cuatro también. Y esto no lo vamos a comprar con una defensa. Bueno, si sí, nos comparamos. Nos quedamos bastante pelados. Lo equiparemos cuando tengamos a Recia también. Porque no voy a ponerme ahora para... Usted está en modo guay. Mira. Ah, mira que nos curamos. Ahora, ahora podremos ir a la cueva de arriba también. A la cueva de mi cueva que ya quedó bien. Bienvenido a Mojunet. Este servicio permite leer carta de amigos. Papa, ¿cómo estáis? Lunet Dark, ¿qué va todo? Ur ya no es lo mismo sin vosotros dos, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Os echamos mucho de menos y rezamos para que regreséis sal sanos y salvos. Pero Papa, que se la muera aquel. No olvides hablar con Moj cuando lo veas. Eh, quizá tengo un amigo, una carta de un amigo. No os voy a comprar por favor. Bien, podemos hacerlo. Okay. Hostia, aquí está Fiz. ¿Qué pasa, Nero? Buen trabajo, sabía que lo conseguiríais desde el primer momento de Dios. Creo que podéis sacarle más provecho a mi barco que yo. Nos lo va a regalar. Creo que me llevéis de vuelta a Canal. La señora Fiz tiene que estar de los ojos esperándome. Eh, vale. Pero la duda que tengo. Es que hay una roca gigante que nos mete el paso. Sí. Si podemos colocar un ariete de vitrina en el barco, podemos romper la roca. Ah, y ahora vamos a tener que ir al... Vale, ahora tenemos que hablar con Take y seguramente nos llegado algún plan. Tenéis que ir a la curva de vitrina. Liberar en esta casa solitaria. Sí. Cid, viejo zorro, me alegro de verte de nuevo, esta vez en carne y hueso. Lo mismo digo Taka, estábamos pensando en romper la roca del valle con el barco. Me imagino que necesitamos un ariete de mi en la prueba del barco, puedes fabricar uno. Ahora dirá que no, es que seguro que no tiene mi trilo. No he jugado a esto ya, eh. Un ariete de mi trilo, eh, pues esperad aquí. Hostia, en serio. Nos lo va a hacer ya, sí. Echame una mano, ¿quieres? Y otra en plan, odio ese terreno. 
Joder, os juro que pensaba que nos iban a hacer ir a la cueva por mi trilo o algo, tío. Hecho, vuestro barco ya tiene un ariete de mi trilo. Están las afueras de cazo. Como siempre, un excelente trabajo. Tac, y bien rápido. Pongámonos en marcha. Tenemos una gran roca que triturar. Eh, vale. Vamos a equiparles antes de comer. Si es el estar esta. Sí. En serio, tengo mucha curiosidad por enterrar a la cueva, pero ya que no nos mandan, será que hay que venir más tarde o no nos dejaron nuestro libro al de Está Estallado. Tío, en serio. Hostia, es que no me están. No me dejan equiparlo. Equiparlo, o sea. Voy a equipar a estos, que yo qué sé. Por, por si la sorpresa, ¿sabes? Sale mi trilo. Sale mi trilo. Espera, espera, ahora. Vale. vale. Conoce mi trilo. Yermo de mi trilo. Guanteletas de mi trilo. No, esto lo hemos dicho que era para Recia. Hostia, este no se puede ponerlo en mi trilo, no me jodas, tío. En fin, hemos perdido dinero. Eh, nada, que ya tenía el sol este. Escudo de mi trilo. De mi trilo. Eh, Corazón de mi trilo. Y brazal de mi trilo. Vale. Mi trilo, mi trilo, mi trilo. Eh, voy a guardar un segundito. Vale, seguimos. A ver qué nos acontece en el barco. Llegáis tarde. Te estamos Wow, hostia, la cara que ha puesto Luleo, eh. No me lo he esperado. Pero creía que. No tienes que estar en. Prometimos al cristal que debemos un viaje juntos. Además, no quiero ser un herrera todavía. Yo no la veo, de verdad. Agradezco a mi padre que haya cuidado de una huérfana como yo todos estos años. Pero algo que tengo que hacer. O sea, no es tu padre. Wow. ¿Cómo que también? ¿Quieres decir que.? Yo también soy huérfano. Todo Dios es huérfano ahora. Pero hace un momento, yo tampoco tengo padres, ¿en serio? No puede ser coincidencia, el cristal ten tenía que saberlo. Parece que va a ser un viaje interesante. Bueno, y es hora de romper esta roca. ¿Dónde está el...? No veo yo nada de mi trío en el barco. Ok, ha reventado el barco. Ok. Sí, ha reventado el barco. Uf. ¿En serio? Y pues lo vamos a ir dejando aquí. Con Cecilia con acompañándonos a ver qué se cuenta. Ay, mi espalda, vaya menú espectáculo. Me alegro de que todos estéis bien. Qué raro, es como si esto ya lo hubiéramos hecho antes. ¿Te ha golpeado la cabeza o qué? Nunca habíamos visto un barco volador hasta que conocimos a Fiz. Eso tendrá algo que ver con el futuro, supongo. Con el pasado de esta gente. En fin, chicos, lo dejamos aquí ya, que llevamos de un ratete. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, así que chao.